সংখ্যা নিয়ে মজায় মজায় খেলা আমরা তো এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে চিনে ফেলেছি তাহলে চলো এখন আমরা বড় সংখ্যা নিয়ে গোল দাগ দিই বড় সংখ্যা বের করতে হলে কী করতে হয় দুটো সংখ্যার মধ্যে তুলনা করতে হয় দেখো প্রথম বক্সে আছে পনেরোর আঠারো পনেরোর আঠারোর মধ্যে কোন সংখ্যাটি বড় অবশ্যই আঠারো চলো আঠারোতে ক্লিক করে আমি এটা গোল দাগ দিয়ে দিই চোদ্দোর এগারো কোন সংখ্যাটি বড় এগারো নাকি চোদ্দ অবশ্যই চোদ্দ চোদ্দোতে ক্লিক করে গোল দাগ দিয়ে দিচ্ছি বারো এবং তেরো কি মনে হচ্ছে কোনটা বড় বারো নাকি তেরো অবশ্যই তেরো তাহলে তেরোকে আমরা গোল দাগ দিয়ে দিচ্ছি এরপর দেখো আমাদের জন্য কি আছে বিশ এবং সতেরো দুটির মধ্যে কোনটি বড় বিশ বড় এরপর দেখো ছোটো বন্ধুরা আমাদের কাছে এখানে আছে ষোলো আর উনিশ ষোলো আর উনিশের মধ্যে কোনটি বড় উনিশ বড় এগারো আর বিশের মধ্যে বিশ তাহলে দেখো ছোটো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখানে ছয়টি বক্স থেকে বড় সংখ্যাটি বের করতে পারলাম যদি আমরা তাই পারি চলো এখানে আমরা এই এই বক্সের সংখ্যাগুলোকে ছোটো থেকে বড় একবার এবং বড় থেকে ছোটো আরেকবার করে সাজাই এখানে পাঁচটি সংখ্যা দেখা যাচ্ছে পনেরো চোদ্দো বিশ বারো আর আঠারো আচ্ছা সেটিতে বড় কোনটি বিশ তাহলে এটি এই বক্সে সবার প্রথমে বসবে কিন্তু এই বক্সে কি বসবে প্রথমে সবার ছোটটি অর্থাৎ বারো চলো বারোকে টেনে এনে বসাই এরপর কি বসবে চোদ্দো চোদ্দোর পরে আসছে পনেরো তাই নয় কি চলো আমি পনেরোকে টেনে ধরে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি পনেরোর পর আসছে গত আঠারো তারপর বিশ এবং ঠিক একইভাবে বড় থেকে ছোট করে এইখানে আমি সাজিয়ে ফেলি প্রথমে বিশ তারপরে আঠারো তারপরে পনেরো অতপর চোদ্দ এরপর বারো দেখো এটা কিন্তু বিশ থেকে বারোতে গেছে অর্থাৎ বড় থেকে ছোটোতে গেছে এরপরের শাড়িটি দেখো তেরো এগারো ষোলো সতেরো উনিশ সবচেয়ে ছোট কোনটি এগারো সবচেয়ে ছোট এরপরে কি বসবে এরপরে আসছে তেরো তারপরে ষোলো তারপরে সতেরো তারপরে উনিশ এবং যদি আমি বড় থেকে ছোট আকারে সাজাই কি পাবো প্রথমে পাবো উনিশ তারপর সতেরো তারপর ষোলো তারপর তেরো আহ দেখো তেরোটি আসতে চাইছে না আচ্ছা তেরোকে আনলাম এরপর কি এগারো এই এগারো ঠিক একই সমস্যা করছে বাট আমি এগারোকে নিয়ে আসলাম এগারো তাহলে এই দুটো শাড়ি কিন্তু আমার সাজানো হয়ে গেছে সে সেই শাড়িটা বাকি আছে চলো করি প্রথমে বারো তারপরে কি বসবে অবশ্যই চোদ্দ তারপর ষোলো তারপর আঠারো তারপর বিশ এরপর কি বসবে এরপর আসছে বিশ তারপরে আসছে আঠারো তারপর ষোলো তারপরে চোদ্দ এবং সর্বশেষে আসছে বারো তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই সংখ্যাগুলোকে ছোটো থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোটো আকারে সাজালাম এবং আশা করছি এরপর থেকে তোমরা একদম ভালো করে বুঝে যাবে যে সংখ্যার সিকুয়েন্স কোনটার পরে কোনটা আসছে ধন্যবাদ ছোট্ট বন্ধুরা ভালো থেকো